అంటే ఇప్పటికీ మనము రిజల్ట్స్ కొరకు వెయిట్ చేసే వాళ్ళము అని అనుకూల పరిస్థితులలో మన ఎగ్జామ్స్ పొసుపడినాయి కానీ అనానుకూల పరిస్థితులను అనుకూలంగా మార్చుకోవడమే తెలివి మంతుల యొక్క లక్షణం కాబట్టి ఇట్టి ఈ అవకాశాన్ని మనము ఈ లాక్డౌన్లో ఉన్న ఈ సెలవులను కరెక్ట్గా మనము నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకొని కావాల్సిన గ్రేడ్ పాయింట్స్ని పెంచుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశంగా మనం దానిని మలుచుకొని మనం అందరము దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంతవరకు మనం సాధించేయాలనుకున్న గ్రేడ్ పాయింట్ కంటే కూడా ఈ డిజిటల్ తరగతులన్నీ కూడా మీరు శ్రద్ధగా ఇంటిలో ఉండి అందరూ కరెక్ట్గా విని మీ గ్రేడ్ పాయింట్స్తో ఇంకా మంచిగా మంచిగా కావాలని కోరుకుంటూ బయో సైన్స్ ప్రోగ్రామ్కు మీకు అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అందరు విద్యార్థులకు వచ్చినది ఏంటిదంటే ఇప్పుడు మనం కరోనాలో ఉన్నాం కాబట్టి మీరు ఇంటి దగ్గర వింటున్న వాళ్ళందరూ కూడా వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ మాస్క్లను పెట్టుకొని శ్రద్ధగా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీ పేరు ఊరు ఇమీడియట్గా మీరు కోట్ చేస్తూ అడగండి మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే ఇక్కడ ఈ బయోసెన్స్ మనకు చెన్ టెన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ చాప్టర్స్ను కొన్ని తరగతుల లోపల మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఈరోజు నియంత్రణ సమన్వయము కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అనే లెసన్ మనము దాంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ మొత్తం లెసన్ అంతా మనం టీచ్ చేసుకోవడం లేదు ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ఈ మన సబ్జెక్టు పైన ఎఫ్ఏ వన్ ఎఫ్ఏ టూ ఎఫ్ఏ త్రీ ఎఫ్ఏ ఫోర్ రాసుకున్నాం ఎస్ఏ వన్ రాసుకున్నాం రివిజన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసుకున్నాం పూర్తిగా యానువల్ ఎగ్జామినేషన్ సన్నద్ధమైనాం అయినప్పటికీ మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు డిఓ గారు యొక్క చొరవతోటి ఈ డిజిటల్ క్లాసెస్ మనం తయారు చేసు మళ్ళీ నిర్వహించుకొని మన గ్రేడ్ పాయింట్ని పెంచుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం వాళ్ళు కనిపించినారు కాబట్టి వాళ్ళకి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ మీరు శ్రద్ధగా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి అయితే మొట్టమొదట బయోసెన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం బయోసెన్స్ లో మొట్టమొదట వన్ టూ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు అన్ని తెలిసే ఉండొచ్చు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుందాం మనం వన్ టూ సెవెన్ క్వశ్చన్ వరకు వన్ మార్క్ అవి ఎట్లా ఉండాలంటే వన్ వర్డ్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంతే తప్ప అంతకంటే పెద్దగా రాయడానికి అవసరము ఉండదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఉంటుంది తర్వాత ఎయిత్ టు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్స్ వన్ సెంటెన్స్ ఆర్ టూ సెంటెన్స్ లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫోర్టీన్త్ టు సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్ మార్క్స్ ఇవి మనకు తెలుసు అయితే ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్ లోపల మనకు బయోసెన్స్ లోపల చిన్నది ఇక్కడ పెద్దగా వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు బయోసెన్స్ అంటే భయపడ భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకు అంటే బయోసైన్స్ లోపల చాలా ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంది ఏంటిది అంటే బయోసెన్స్ టోటల్ గా ఎక్కువగా డయాగ్రమెటిక్ బేస్డ్ పటాలను ఆధారంగా చేసుకుని కాన్సెప్ట్ బిల్డప్ చేస్తారు ఏ చిన్న మన టెక్స్ట్ బుక్ పేజీ లోపల ఏ చిన్న కార్నర్ లో చిన్నగా ఉన్న పటాన్ని కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు అది మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అది క్వశ్చన్స్ లో రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత రెండవది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనకు ఈ పది లెసన్ల లోపల కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ గా కణజన సమయ క్రియలు శ్వాసక్రియలు జీర్ణ క్రియలు అట్లా కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మనం ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ చేసుకున్నాం ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ లో స్టెప్స్ ఉంటాయి అవి వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటాం తప్పకుండా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో రావచ్చు పెద్ద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు పద్ధతిని గాని ఏదైనా అడగవచ్చు వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ అడుగుతున్నప్పుడు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏవి ఆ ప్రయోగం లోపల ఉపయోగించిన రసాయనాలు ఏవి ఈ రసాయనాన్ని ఆ ప్రయోగంలో ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు ఇలాంటిది అంటే ఆ ప్రయోగాల పైన ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ పైన ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఈ లెసన్స్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వీటి మీదనే దృష్టి పెట్టుకొని మేము చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి మీరు వింటూ ఉండండి కరెక్ట్ గా వీలైతే మీరు అక్కడనే ఆన్సర్స్ రాసుకోండి మేము చెప్పిన తర్వాత అది కరెక్ట్ అయిందా లేదా మీరు ట్యాలీ చేసుకోండి అది నెక్స్ట్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ మొత్తాన్ని ఒకటి ఇచ్చేసి దానిని ఫ్లో చార్ట్ ని ప్రిపేర్ చేయమనొచ్చు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే వన్ టూ మార్క్స్ లో అయితే ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చి మధ్యన గ్యాప్స్ పెడతాడు ఆ గ్యాప్స్ ను ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఫ్లో చార్ట్స్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి టూ మార్క్స్ లో గానీ వన్ మార్క్ లో గానీ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు 
కాబట్టి ఆ డిఫరెన్సెస్ తర్వాత ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ప్రశ్నలను అడగడం డాక్టర్ని కానీ సైంటిస్టుని కానీ టీచర్స్ని కానీ సమాజ కార్యకర్తలను కానీ ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ను బట్టి ఆ కాంటెంట్ను బట్టి ప్రశ్నలు అడగడం తప్పకుండా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అది చాలా ఈజీ కాబట్టి కొద్దిగా ఆ ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలి ఆ ప్రశ్నని ప్రశ్నించేటట్టుగా ఉండకూడదు కాబట్టి తర్వాత స్లోగన్స్ కొన్ని స్లోగన్స్ తయారు చేయమంటాడు మన లేటెస్ట్గా మన దగ్గర సామాజికంగా జరుగుతున్న యొక్క సమస్యలను నివారించడం కోసం పర్యావరణం కానీ నీటి నివారణ కొరకు కానీ ఆరోగ్య సమస్యల కొరకు కానీ వీటిని ఎలా ఎదుర్కొంటావు అన్న దానికి మీద ఒక స్లోగన్స్ తయారు చేయాలి ఈ విధ తర్వాత సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు టేబుల్ కన్సర్న్ టేబుల్ ఇచ్చేసి కింద ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ రిలేటెడ్ టు ది టేబుల్ బట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు దట్ టేబుల్ అంటే టోటల్ గా కాన్సెప్ట్ అర్థం అయితే తప్ప ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి రాదు సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ టోటల్ గా అదే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒక లెసన్ మేము టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి ఆ లెసన్ లో ఇవన్నీ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ లో ఉండే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది ఎట్లా అడగాలి ఈ కాన్సెప్ట్ తో మనం చదువుకుంటే బయోసెన్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ కి ఫార్టీ మార్క్స్ ఈజీగా ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా ప్రియమైన విద్యార్థులకు నేను తెలియజేయనేది ఈ మీడియా ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నది ఏంటంటే బయోసెన్స్ అంటే భయపట్టకండి ఇట్ ఇస్ ద స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ మాక్సిమం స్కోర్ చేయగలుగుతారు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ప్రతి పటాన్ని ప్రతి టేబుల్ ను ప్రతి ఫ్లో చార్ట్స్ వీటిని మీరు కవర్ చేసుకోగలిగితే టోటల్ గా కాన్సెప్ట్ అంతా మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ నియంత్రణ సమన్వయము అనే లెసన్ ను మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వల్లనే నియంత్రణ సమన్వయము కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇంగ్లీష్ లో కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అంటే కంట్రోల్ ఏంది కోఆర్డినేషన్ ఏంది నియంత్రణ సమన్వయం ఇవన్నీ కూడా తెలుసు నియంత్రణ అంటే ఒక అదుపులో ఉంచుకోవడం మన శరీరంలో జీవక్రియలన్నీ కూడా మొక్కలలో కానీ జంతువులలో కానీ ఈ పాఠంలో మనము మొక్కలలో జంతువులలో రెండిట్లో కూడా చదువుకుంటాం నియంత్రణ కంట్రోలింగ్ చేసుకోవడం ఏ విధంగా నియంత్రణ జీవక్రియలను ఏ విధంగా నియంత్రించుకుంటాము తర్వాత సమన్వయము వివిధ వ్యవస్థలు అవయవాల మధ్యన ఎలా సమన్వయం ఉంటుంది అనే దాని మొత్తాన్ని మనము ఈ పాఠం ద్వారా మొట్టమొదట డిస్కస్ చేస్తుంటాము అక్కడ ఈ నియంత్రణ సమన్వయం అయితే జంతువులలో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి రసాయన నియంత్రణ రెండు నాడీ నియంత్రణ నాడీ వ్యవస్థ ఈ రెండు రకాల నియంత్రణ మన జంతువుల లోపల జరుగుతుంది రసాయన అంటే శరీరం లోపల ఒక రసాయనిక వ్యవస్థ డెవలప్ అవుతుంది చదువుకుంటాం మనం తర్వాత నోడే నియంత్రణ అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా జరుగుతాయి అంటే జనరల్ గా ప్రేరణలు ఉద్దీపనలు ప్రతిస్పందనలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరుగుతూ ఉంటాయి ఉద్దీపనలు అంటే స్టిములై రెస్పాండింగ్ అగైన్ స్టిములేషన్ అంటే మనం ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతుందాం అనేది ప్రేరణను దృష్టిలో పెట్టుకునే రెస్పాండింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టిములేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏ విధంగా జరుగుతుంది మన శరీరం లోపల అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక రకంగా వస్తుంటుంది అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనము ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఇక్కడ ఛాయిస్ ఉంది నేను లెసన్ టోటల్ గా చెప్పడం లేదు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం కాబట్టి విద్యార్థులు ఇది గమనించాలి అయితే ఇక్కడ ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది ఒక స్టిములేషన్ రెస్పాండింగ్ ఒక ఫ్లో లా ఎలా జరుగుతుంది దాంట్లో ఉండే స్టెప్స్ ఏంటివి ఒక సందర్భంలో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ప్రతిస్పందనలు అది సంకేతాలు ప్రచోదనాలు ప్రతిస్పందనలు ఏ విధంగా జరుగుతాయి అంటే మొట్టమొదటి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రచోదనాన్ని గుర్తించుట ఫస్ట్ స్టెప్ ఏముంటుందంటే ప్రచోదనాన్ని గుర్తించుట నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మరి చెప్తుంటాం ప్రచోదనాన్ని గుర్తించుట అంటే మనము సంకేతాన్ని ఆ సంకేతాన్ని ఎట్లా గుర్తిస్తాము దేని ద్వారా రెండవది సమాచారాన్ని చేరవేయుట ఇది ఒక ఆర్డర్ గా వెళ్తుంది చేరవేయుట 
సమాచారాన్ని సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ ఏముంటుందంటే ప్రతిక్రియను విశ్లేషణ దానిని ఏ విధంగా విశ్లేషణ జరుగుతుంది తర్వాత ప్రతిక్రియను చూపుట ప్రతిక్రియను చూపుట ఇది ఒక ఆర్డర్ లో జరుగుతుంది ఏది ఉద్దీపనలు లేదా ప్రేరణలు ప్రతిస్పందనలు ఈ విధంగా జరగడం వల్లనే మనకు కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అన్న దానికి వస్తుంది అయితే ఇది ఎగ్జాంపుల్ లోపల మీకు అడగడానికి వస్తుంది ఒక బాక్స్ ఈ విధంగా పెట్టేసి దీంట్లో ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి ఈ దీంట్లో ఏమన్నా రెండు రాసేసి మిగతా రాయమంటాడు ప్రచోదనాన్ని గుర్తించుట సమాచారాన్ని చేరవేయుట విశ్లేషణ ప్రతిక్రియను చూపుట అనే నాలుగు ఉంటాయి దీంట్లో రెండు రాసి రెండు మీరు చేస్తే ఆర్డర్ను రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫ్లో చార్ట్ కింద వచ్చేస్తుంది ఫ్లో చార్ట్ కింద వచ్చేస్తుంది ఇది వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ లోపల ఈ విధంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి ఈ ప్రచోదనము సమాచారము విశ్లేషణ ప్రతిక్రియ దీనికి తెలియజేయడం కోసము ఒక ఉదాహరణను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటాడు ఇది ఈ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం చెప్తారు ఒకసారి మీరు ఎంత మీరు మీరు ఉన్న తలలో ఆలోచన చేస్తూ ఉండండి ఏ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు మొట్టమొదట ప్రచోదనాన్ని గుర్తించుట అంటే ఎట్లా ప్రచోదనాన్ని గుర్తించుట అంటే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తుంటాం మనము అంటే మీరు ఎన్నో ఉదాహరణ నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను చిన్న ఒక చిన్న పిల్లవాడు కోవత్తిని మండుతున్న కోవత్తి దగ్గర చేయి పెట్టి తీసుకున్నాడు దీనిని దీంట్లో రాయించి చూయించవచ్చు ఈ స్టెప్స్ లో మనం చూయించవచ్చు మొట్టమొదటి ఏంది ప్రచోదనాన్ని గుర్తించుట అంటే ప్రేరేపణ ఒక సంకేతం ఏం చూపించింది మొట్టమొదటి ప్రచోదనము అంటే కాలుట చెయ్యి కాలింది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ దీనిని ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో ఈ నాలుగు స్టేజ్ లో చూపించండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది గ్రాహకము చెయ్యి కాలింది అన్నది ఎలా తెలిసింది దేని నుంచి వెళ్ళింది అంటే ఎక్కడ వెళ్తుంది అది ఎట్లా వెళ్తుంది జ్ఞాననాడి సెన్సార్ నర్వ్స్ ద్వారా ఇక్కడి నుంచి కేంద్ర నాడి వ్యవస్థకు సమాచారాన్ని తీసుకెళ్తుంది దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము గ్రాహకము అంటున్నాం దీన్ని ఏమంటాము గ్రాహకము రెండవది గ్రాహకము ఇది ప్రచోదనము గ్రాహకము చేతు కాలుట అన్నది ప్రచోదనం ఒక సంకేతం అది గ్రాహకము సెన్సరీ నర్స్ జ్ఞాన నాడి ద్వారా దీనిని తీసుకెళ్లి కేంద్ర నాడి వ్యవస్థకు తీసుకెళ్తుంది విశ్లేషణ ఏంటిది విశ్లేషణ ఏం చేస్తుందా అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి చెయ్యిని అట్లాగా పెట్టాలా ఏంటిది అన్నది విశ్లేషించి ప్రతిక్రియను చూపుట అప్పుడు కేంద్ర నాడి వ్యవస్థ ఏం చేస్తుందంటే కాలిన చేతిని క్యాండ్ మండుతున్న కోవత్తు నుంచి వెనక్కి తీసుకోమని విశ్లేషించి చెప్పేస్తుంది దీనిని ఈ విధంగా చూపించవచ్చు మనం ప్రచోదనము గ్రాహకము విశ్లేషణ ప్రతిక్రియను చూపుట ఇది ఎగ్జామ్ లోపల ఈ విధంగా వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ లేదా ఫోర్ మార్క్స్ ఈ దానిని సమాచారాన్ని మొత్తాన్ని రాసి ఒక సహేతుకమైన ఉదాహరణ ద్వారా వివరించండి అన్నప్పుడు దీనిని మొట్టమొదట మనము ఒక డెఫినేషన్ రాసి అంటే ప్రచోదనాలు ప్రతిస్పందనలు ఒక క్రమ పద్ధతుల్లో జరుగుతుంటాయి అని తెలియజేస్తూ డెఫినేషన్ రాసి ఈ నాలుగు స్టేజెస్ లోపల ఒక ఉదాహరణ ద్వారా ఈ విధంగా మనము చూపించవచ్చు ఇటువంటి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఒక కాళ్ళను ముళ్ళు పైన వేస్తున్నప్పుడు కాళ్ళను మనకు వెన్నుకి లాక్కోవడం ఇది కూడా ఇదే పద్ధతిలో జరుగుతుంది ప్రచోదనము గ్రాహకము విశ్లేషిస్తుంది ప్రతిక్రియ జరుగుతుంది ప్రచోదనం ఏంటిదంటే కాళ్ళను ముళ్ళు పైన వేయడము గ్రాహకం ఏంటంటే అక్కడ కుచ్చుకున్నట్టుగా జ్ఞాననాడి సెన్సరీ నర్వ్స్ సెన్సరీ నర్వ్స్ సెండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్గాన్ నుంచి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టానికి తీసుకెళ్తుంది దెన్ విశ్లేషణ ఏం చేయాలి ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది చేస్తుంది చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రతిక్రియను చూపి కాలను వెనక్కి ఆ దాని నుంచి లాక్కోవడం ఈ విధంగా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అని మనము ఈ నాలుగు స్టేజెస్ లో చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులు ఈ దీనిని మనం ఒక దాన్ని గుర్తులో పెట్టుకుని చేస్తూ ఉండాలి అయితే ఈ వ్యవస్థ లోపల ఈ విధంగా జరగడానికి మొట్టమొదట మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నియంత్రణ నాడీ నియంత్రణ నాడీ వ్యవస్థ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర అయితే ఈ నాడీ వ్యవస్థ అనేది ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అనేక కణాల యొక్క నాడులు దాదాపు మన శరీరం లోపల 
నూరు బిలియన్ నాడులు ఉంటాయి మన నాడు వ్యవస్థ లోపల నూరు బిలియన్స్ నోర్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ నర్స్ ఉంటే మన నాడు వ్యవస్థ బిల్డప్ అవుతుంది దానికి అనుకున్నాగానే మనము రెస్పాండింగ్ అగైన్ స్టిములేషన్ చేస్తున్నాం ప్రతిస్పందించడం గ్రహ స్టిములేషన్ కు అనుకూలంగా ప్రతిస్పందించగలుగుతున్నాం మరి ఇంత దానికి కావాల్సిన చిన్న ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ కి యూనిట్ ఏంటిది అంటే నర్వ్ సెల్ ఏంటిది యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఒక నాడీ కణము నర్వ్ సెల్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే ఒక నాడీ కణం యొక్క నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుందో మనము ఒక్కసారి చూసుకుందాం ఈ నాడీ కణానికి రెండు భాగాలుగా ఉంటాయి ఒకటి సైటాన్ అంటాం రెండు ఆగ్జాన్ అంటాం ఈ భాగాన్ని సైటాన్ అంటాము ఈ విధంగా కిందికి ఒక పొడవుగా ఉండే భాగాన్ని ఆగ్జాన్ అంటాం దీన్నేమో సైటాన్ అయితే ఈ సైటాన్ లో కొన్ని భాగాలు ఉంటాయి ఆగ్జాన్ లో కొన్ని భాగాలు ఉంటాయి మళ్ళీ ఈ విధంగా ఉండే ఈ భాగాలను ఏమంటాము డెన్రాయిడ్స్ ఇక్కడ ఉండే వీటిని అన్నిటిని మనం ఏమంటుంటాము ఇక్కడ ఉన్న వాటిని నిస్సల్ కణికలు నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్ ఇది కేంద్రకము న్యూక్లియస్ ఇది కేంద్రకము ఈ సైటాన్ లో ఉండే భాగాలు ఇవి డెన్రాయిడ్స్ నిస్సల్ కణికలు కేంద్రకము ఈ భాగాలు ఉంటాయి ఈ ఆగ్జాన్ లోపల ఏముంటుంది అంటే అక్కడక్కడ కనుపులు ఉంటాయి దీన్ని ఆగ్జాన్ అంటాము ఈ మధ్యన ఈ విధంగా కనుపుల మాదిరిగా ఉండేవంటి రణ్వీర్ కనుపులు అంటారు రణ్వీర్ కనుపులు అంటాం దీనిపైన ఒక తొడుగు ఉంటుంది మధ్యన ఈ ఆగ్జాన్ కు పైన ఒక తొడుగు ఉంటుంది దీన్ని మైలిన్ తొడుగు అంటారు మయాలిన్ తొడుగు అంటారు ఇది ఒక నాడీ కణం యొక్క నిర్మాణం రెండు భాగాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు సైటాన్ ఆగ్జాన్ రెండు పాటలు సైటాన్ లోపల ఏముంటుందంటే డెన్రాయిడ్స్ నిస్సల్ కణికలు నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్ న్యూక్లియస్ కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది ఈ పొడుగుగా ఉండే భాగాన్ని ఏమంటాం ఆగ్జాన్ అంటాము ఇది ఆగ్జాన్ కు మధ్యన చిన్న చిన్న కనుపులు గంటు లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది వాటిని రణ్వీర్ కనుపులు అంటారు రణ్వీర్ నోడుల్స్ అంటారు తర్వాత మయలిన్ దాని చుట్టూ ఒక తొడుగు ఉంటుంది మయలిన్ తొడుగు అంటారు ఇది నాడీ కణం ఈ నాడీ కణాల యొక్క కలయికనే నాడీ వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది ఇటువంటి నాడీ కణాలు మన నాడీ వ్యవస్థలో హండ్రెడ్ బిలియన్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి హండ్రెడ్ బిలియన్స్ ఈ నాడీ కణం లోపల ఈ డెన్రాయిడ్స్ ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి ఈ నాడీ కణాలు ఒకదానితో ఒకటి ఒకదానితో ఒకటి ఈ విధంగా ఒక నాడీ కణం ఇంకోటి ఒక నాడీ కణం యొక్క డెన్రాయిడ్స్ ఇంకో నాడీ కణం యొక్క ఆగ్జాన్ గాని ఇంకో ఆగ్జాన్ తో ఇంకో డెన్రాయిడ్స్ గాని ఇంకో డెన్రాయిడ్స్ ఇంకో ఆగ్జాన్ గాని ఒక వల లాంటి నెట్వర్క్ డెవలప్ చేసుకుంటాయి ఈ డెవలప్ చేసుకోవడం ద్వారానే మన శరీరం లోపల కాలి గోటి నుంచి వెంట్రుక మన శరీరంలో పైన ఉండే భాగానికి వరకు నాడీ వ్యవస్థ ప్రచోదనాలు స్టిములేషన్ రెస్పాండింగ్ అగైన్ స్టిములేషన్ వెరీ క్విక్ గా జరుగుతుంది మనకి ఇప్పుడు కింద కాలు పుల్లు కుచ్చుకున్నది అంటే ఓ రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాల తర్వాత దాన్ని మనం కాలు విడ్రా చేసుకోవడం లేదు మనం లెసన్ ఇక్కడ నేను మీతో లెసన్ చెప్తూ ఉన్నా లెసన్ చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు కూడా ఏదో నాకు కింద చీమ కుట్టిందంటే నా మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోయినా కుట్టింది అనే భాగాన్ని నా వరకు ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఇంత స్పీడ్ గా ఎలా జరుగుతుంది అంటే దానికి ఈ నాడీ కణాల యొక్క నిర్మాణమే ఈ నెట్వర్క్ మన శరీరం లోపల ఈ నాడీ కణాలు డెన్రాయిడ్స్ ఆగ్జాన్స్ ఒకదానితో తర్వాత నెట్వర్క్ డెవలప్ చేసుకోవడం వల్ల వాటి యొక్క రెస్పాండింగ్ తీసుకోవడము సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పంపించడం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ విశ్లేషించడము మళ్ళీ దానికి కావాల్సిన యొక్క నాలెడ్జ్ నా భాగానికి చెప్పడము మనం దాని నుంచి విడ్రా చేసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ లో ఎన్నో వంత స్పీడ్ గా జరగగలుగుతున్నాయి అంటే దీంట్లో లోపల ఉండే యొక్క ప్రచోదనాలు ఎంత స్పీడ్ గా ఉన్నాయి ఈ నాడీ వ్యవస్థ ఎంత మనని ప్రేరేపిస్తుంది అన్నది మీకు అర్థం అందుకొరకే హండ్రెడ్ బిలియన్స్ నర్స్ ఈ వీటి దగ్గర ఉంటాయి అయితే ఈ నర్స్ ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకునే భాగాలను ఏమంటాం అంటే ఒక నాడీ కణం యొక్క డెన్రాయిడ్స్ ఇంకో నాడీ కణం యొక్క ఆగ్జాన్స్ గాని ఆగ్జాన్ ఆగ్జాన్ గాని డెన్రాయిడ్ డెన్రాయిడ్ కడుకుని దీని భాగాన్ని నాడీ సంధి అంటారు ఏమంటారు నాడీ సంధి అంటారు 
అక్కడ కలుసుకునే సమాచారాన్ని చేర వేసుకుంటాయి ఆ కలుసుకోవడం వల్ల దగ్గర నుంచి ఈ ఆ నాడీకణం తీసుకున్న సమాచారాన్ని ఇంకో నాడీకణానికి అందించగలుగుతుంది ఆ లింక్స్ దాని ద్వారానే ఆ నోట్స్ ద్వారానే అన్న సమాచారం అనేది అందుతుంటుంది ఇది నాడీకణం యొక్క నిర్మాణం మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ లో అయినప్పుడు ఏం ఇస్తాడంటే నాడీకణాన్ని ఇట్లా పెట్టేసి ఏం చేస్తాడంటే ఇవన్నీ తీసేస్తాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బయోసెన్స్ లో ఇదే ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నది ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే అయితే ఈ విధంగా నాడీ నాడీకణం పటాన్ని ఇచ్చి ఏదన్నా ఒక రెండు భాగాలను ఈ విధంగా పెట్టి ఈ భాగాలను పేర్లు గుర్తించమంటాడు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ రెండు భాగాలను గుర్తిస్తే ఒక మార్క్ వచ్చేస్తుంది హాఫ్ మార్క్ లో కూడా అడుగుతాడు బటమ్ ఇచ్చేసి ఒకటి పెట్టి కింద ఫోర్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు ఇది ఇట్లా ఇక్కడ ఇచ్చినాడు ఇవి నిస్సల్ గ్రానూల్స్ అంటాడు మైటో గాని ఇంకేదో ఇంకేదో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు హాఫ్ మార్క్ లో కూడా అవకాశం చేస్తూ ఉంటుంది కంపల్సరీ హాఫ్ మార్క్ లో కూడా ఒక ఫిగర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ రావడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది బయోసైన్స్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ లో కూడా ఈ విధంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉప్పడి నేను వండి ఇస్తాడు ఒక భాగాన్ని గుర్తించమంటాడు మీకు నేను అందుకొరకు చెప్తూ ఉన్నాను మనము బయోసైన్స్ ను ఈ విధంగా విశ్లేషించుకుంటూనే నేర్చుకోవాలి చాలా ఈజీ ఈ ఫిగర్ ద్వారా ఎన్ని రకాలుగా వన్ మార్క్ రావచ్చు హాఫ్ మార్క్ రావచ్చు టూ మార్క్స్ రావచ్చు ఏ విధంగా నన్న రావచ్చు అర్థమవుతుంది కదా ఈ విధంగా ఈ నాడీ కణాలను మనము చదువుకుంటూ ఉంటాం ఇది నాడీకణం యొక్క నిర్మాణం ఇది ఈ నాడీకణం యొక్క నిర్మాణము టోటల్ గా కణ నిర్మాణాన్ని ఫోర్ మార్క్స్ లో అడగచ్చు టూ మార్క్స్ లో అడగచ్చు వన్ మార్క్ హాఫ్ మార్క్ అంటే ఇంత స్కోప్ ఉంది దీనిని మనం ఒకసారి దీన్ని నేర్చుకోగలిగితే ఈ క్వశ్చన్ ఏ స్టేజ్ లో వచ్చినా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాం కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న చిన్న భాగాలు ఇవే ఒక సైటాన్ ఆక్సాన్ సైటాన్ లో ఉండే భాగాలు ఆక్సాన్ లో ఉండే భాగాలు ఆ విధంగా ఏవి కలుస్తున్నాయి వాటిలో ఉండేటివి అనేది తెలుసుకుంటాం ఇది జనరల్ గా ఈ నాడీ కణాల మధ్య జనరల్ గా సందర్భం ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే రసాయనాల ద్వారా గాని లేకపోతే విద్యుత్ ప్రధోరణ ద్వారా గాని ఒక నాడీ కణం నుంచి ఇంకో నాడీ కణానికి సమాచారం చేరవేస్తూ ఉంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు అయితే ఈ సమాచారాన్ని చేరవేసే విధానాన్ని బట్టి ఈ నాడీ కణాలు మళ్ళీ మూడు రకాలుగా ఉంటాయి మనం ఈ విధంగా గ్రాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే మూడు రకాల కణాలు ఉంటాయి అవివాహి లేదా జ్ఞాననాడులు లేదా సెన్సరీ ఆర్గా నర్స్ సెన్సరీ నర్స్ లేదా అఫరెంట్ నర్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అభివాహి అంటే అఫరెంట్ నర్స్ ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాననాడి అంటే సెన్సరీ నర్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనము డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము అయితే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత తిరిగి మనం వచ్చేద్దాం అంతవరకు మీరు మాస్క్స్ పెట్టేసుకుని వీరందరూ కూడా విద్యార్థులు మనం కరోనా యొక్క దగ్గర ఉన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు మనం దానిని సరిగ్గానే చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం గౌరవ కలెక్టర్ గారికి డిఓ గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేదరికంలో నిరక్షరాస్యతలో భారతదేశంలోనే చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం ఇది ఇప్పుడిప్పుడే ఈ మహబూబ్నగర్ జిల్లా అనేది అభివృద్ధి పదం నడుస్తూ ఉంది ఈ తరుణంలో ప్రపంచాన్నే ఉనికిస్తున్నటువంటి కరోనా అనే వ్యాధి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి రావడం ఈ జిల్లాకు రావడం చాలా దురదృష్టకరం అయినా ధైర్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కరోనా నివారణ చర్యలు చేపడుతూ మరి ఈ తరుణంలో విద్యార్థులకు వ్యాధి సోకొద్దని చెప్పి తొమ్మిదో తరగతి వరకు ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఇంట్లోనే ఉండాలి ప్రాణం చాలా విలువైంది కనుక మీరు ఇంట్లో ఉండి జాగ్రత్తలు వహించాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ పదవ తరగతి అనేది బోర్డు ఎగ్జామ్ కనుక భవిష్యత్తు అనేది ఈ పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా కీలకం కనుక మరి వారి భవిష్యత్తు ఏంటని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మేము ఆలోచన చేసి వాళ్ళ గురించి త్రీ డి డిజిటల్ క్లాసెస్ పెట్టినట్లయితే ఇంట్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు చూడగలుగుతారని చెప్పి చెప్పగానే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కలెక్టర్ గారు ఏర్పాటు చేసి మరి లోకల్ ఛానల్ ఏఎన్ఏ ఛానల్ వారి యజమాన్యంతో మాట్లాడి మరి ప్రతిరోజు వందలాది మంది టీచర్లను క్లాసెస్ ఇప్పిస్తూ డిజిటల్ టీవీ ద్వారా యాప్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా ఈ క్లాసెస్ను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది కనుక మీరు అందరు చదువుకోవడానికి మేము ఏర్పాటు చేసాం సమయం వృధా చేయొద్దండి టీచర్ చెప్పినటువంటి అన్ని కూడా విని శ్రద్ధగా రాసుకోండి మీకు ఏదైనా అనుమానం వస్తే డైరెక్ట్ ఇందులో క్వశ్చన్ వేసి అడగచ్చు 
క్లాస్ మాత్రమే మీరు క్లాస్లో కూర్చున్న అనే ఫీలింగ్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీవీలో చూస్తున్నా ఫోన్లో చూస్తున్నా అనుకోవద్దు నేను డైరెక్ట్ క్లాస్లో కూర్చున్నా మంచి మంచి ఉపాధ్యాయులు మీకు చెప్తున్నారు కనుక మీరు అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి మీరే ఆన్సర్ రాసుకోండి ప్రత్యేకంగా టీచర్లు అందరూ కూడా శ్రద్ధతో ఆ టీచర్లను చేయాలి ఏ స్కూల్లో అయితే ఏ స్టూడెంట్ దగ్గర అయితే యాప్ లేదంటారో ఆ స్కూల్ టీచరు ఆ విలేజ్ ఉన్నట్టు హెడ్ మాస్టర్ టీచర్ బాధ్యత వహించి ఆ మీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళని పోగు చేసి వాళ్ళ ద్వారా రెండు గంటలు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేటట్లు మీరు అందుబాటులో చేయాలి టీచర్ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా స్కూళ్ళను పంచుకొని ఏ స్కూళ్ళలో ఏ టీచర్లు ఏ టీచర్ల దగ్గర ఏ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆ స్టూడెంట్స్కు ఈ ఫోన్ ఉందా లేదని కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తున్నాను ముందు జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం కరోనా వైరస్ సంక్రమణ అరికడదాం ఈ వైరస్ వల్ల జ్వరం దగ్గు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతాయి ఆ లక్షణాలు ఉన్నవారు పద్నాలుగు రోజుల దాకా ఎవరినీ కలవకుండా ప్రత్యేక గదిలో నిద్రించాలి దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు అడ్డు పెట్టుకోవాలి సబ్బుతో తరచూ చేతులు కడుక్కోవాలి దగ్గు జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారికి దూరంగా ఉండాలి పరీక్ష జరిపే కేంద్రాల సమాచారం కోసం ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వారి హెల్ప్ లైన్ వన్ జీరో ఫోర్ విద్యార్థులు అందరు కూడా శ్రద్ధగా వింటున్నారు ఇక్కడ కొన్ని అఖిల్ నిఖిల్ జిహెచ్ఎస్ వన్ టౌన్ ఎంబీ మహబూబ్ నగర్ కుతుబుద్దీన్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ బాదేపల్లి రమేష్ కుమార్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ సిసికుంట గోపాల్ వెన్నచేడ్ ప్రియాంక టిఎస్ మోడల్ స్కూల్ చాదరయ్య నిషార్ అహ్మద్ వీళ్ళంతా కూడా ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాను టర్మినాలజీని ఇంగ్లీష్లో నేను మ్యాక్సిమంగా చెప్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువగా వ్యూవర్స్ తెలుగులో ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగు మీడియం కొరకే ట్రై చేస్తున్నాం టర్మినాలజీ వాట్ ఎవర్ మే బి రిక్వైర్డ్ యువర్ ఇన్ ద టర్మినాలజీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ ఇన్ మిడిల్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ థీమ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ ఐ విల్ ట్రై ఓకే వెల్కమ్ అండ్ అంగాల కొండన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ మైటాసిస్ మియాసిస్ కౌకుట్లను చడిగారు నాన్న ఈ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా అది డిస్కస్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనము నియంత్రణ సమన్వయం అనే లెసన్ మాత్రమే చదువుతున్నాం కాబట్టి ఆ టాపిక్ ని కవర్ చేసుకుంటాము ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా నీకు మియాసిస్ మైటాసిస్ తప్పకుండా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మనకి ఇట్లాగే క్లాసెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి కదా ఆ విధంగా జరుగుతుంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చినట్టయితే నాడీ కణాలు అవివాహి ఫరెంట్ నర్స్ జ్ఞాన నాడులు సెన్సరీ నర్స్ ఇట్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ నర్స్ ఆర్ దే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ అపవాహి ఎఫరెంట్ నర్స్ ఎఫరెంట్ నర్స్ చాలకనాడు వీటిని ఏమంటము చాలకనాడులు మోటార్ నర్స్ టూ టైప్స్ అభివాహి ఆర్ ఎఫరెంట్ నర్స్ ఆర్ సెన్సరీ నర్స్ ఎఫరెంట్ నర్స్ ఆర్ మోటార్ నర్స్ థర్డ్ వన్ ఇది సహసంబంధ నాడులు ఇప్పుడు వాటిని ఏమంటున్నాము సహసం అసోసియేట్ నర్స్ అంటాం అసోసియేట్ నర్స్ అంటాం వీటిని ఏమంటాము ఈ విధంగా ఇట్ ఈస్ ద డిపెండ్ ఆన్ ది దేర్ ఫంక్షన్స్ ద నర్స్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ దే ఆర్ ది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద అఫరెంట్ నర్స్ ఎఫర్ అఫరెంట్ ఎఫరెంట్ అసోసియేట్ నర్స్ అభివాహి అపవాహి సహ సంబంధ నాడు ఇక్కడ చిన్న లింక్ ఉంది అభివాహి లేదా జ్ఞాన నాడు అంటే విచ్ ఆర్ ద నర్వ్స్ ఆర్ గెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ టు నర్వస్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ 
spinal cord <coughs> are called afferent nerves or sensory nerves which are the informations getting from the central nervous system that is the brain and spinal cord to the receptors remaining body parts or sensory organs whatever may be these are called motor nerves associate nerves the interlink between the afferent nerves and afferent nerves abhivahi apavahi sahasambandha nadulu ivi sharira avayavala nunchi kendra nadu vyavasthaku teesukopothe vaatini abhivahi nadulu antamu kendra nadu vyavastha nunchi sharira bhagalaku teesukochina nadulanu chalaka nadulu ledha apavahi కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అభి అపవాహి సహ సంబంధ నాడులు ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధాన్ని కలిపే మూడో రకమైన నాడులను సహ సంబంధ నాడులు లేదా అసోసియేటెడ్ నర్స్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అసోసియేట్ నర్స్ అయితే ఈ మూడింటికి సంబంధాన్ని చేస్తూ ఒక ఫ్లో చార్ట్ గీయమని ఎగ్జాంపుల్ అడగచ్చు ఈ మూడు రకాల నర్స్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి దే ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షన్స్ దీస్ నర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది దేర్ ఫంక్షన్స్ సో ది త్రీ టైప్ ఆఫ్ నర్స్ యూ కెన్ బి డ్రా ఆర్ షో ఇన్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఫామ్ so how we will show simply just you have to see central nervous system brain or venu palm spinal cord brain or spinal cord nunchi ivi శరీర భాగాలు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ విచ్ ఆర్ ద నర్వ్స్ ఆర్ గెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ టు రిమైనింగ్ సెల్స్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ వీటిని ఏమంటాం మనం ఈ అంటే ఇంతకుముందు మూడు టైప్ ఆఫ్ నర్స్ ఒక ఫ్లో లో ఫ్లో చార్ట్ లో చూపించమంటున్నాడు దీన్ని అపవాహి లేదా మోటార్ నర్వ్స్ శరీర భాగాల నుంచి ఆర్గాన్స్ నుంచి ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఆర్గాన్ నుంచి సెంట్రల్ నర్వర్స్ తీసుకుపోయే వాటిని అభివాహి సెన్సరింగ్ ఈ రెండింటి మధ్యన బోత్ ఆర్ వీటిపైన సంబంధాన్ని చూపించే వాటిని ఏమంటాము అసోసియేట్ నర్వ్స్ అంటాం అసోసియేట్ నర్వ్ సహ సంబంధ నర్వ్ ఇది మూడు రకాల నరులను ఒక ఫ్లో చార్ట్ లో చూపించండి అని అడిగితే ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ మన బాడీ లోపల ఉండే నాడి కణాలను వాటి మధ్యన సంబంధాన్ని ఫ్లో చార్ట్ లో చూపించండి అంటే ఈ విధంగా మనం చూపించుకోగలిగితే ఒక క్వశ్చన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఇట్ ఇస్ కాంటెంట్ అంటే ఒక కాంటెంట్ ను ఫ్లో చార్ట్ లో అడగవచ్చు డయాగ్రామెటిక్ గా అడగవచ్చు ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో అడగవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ అని అడగవచ్చు ప్రతి లెసన్ కూడా మీకు ముందే నేను చెప్పాను స్టార్టింగ్ లోనే ప్రతి లెసన్ ను కూడా ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈ విధంగా అడగడానికి అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ను మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని లెసన్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఏ విధంగా అవకాశం వస్తుంది అనడానికి వస్తుంది ఆ విధంగా ఫ్లో చార్ట్ అనేది చూపించుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనకు రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి లెసన్ లోపల రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అనేది ఒకటి ఉంది ఏంటిది ఇది రిఫ్లెక్స్ అంటే సమాచారాన్ని జ్ఞానావయవాల నుంచి వెన్నుపాము ద్వారా అక్కడి నుంచి ప్రభావ కంగాలకు ఒక నిర్దిష్టమైన మార్గంలో ప్రచోదనాలను పంపించడాన్ని ఒక యాంత్రిక నిర్మాణాన్ని రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటారు ఇది తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా ఏంటంటే ఒకటి ఏం చెప్తున్నామంటే మొట్టమొదట ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఆర్గాన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ నుంచి సెన్సరీ నరు ద్వారా జ్ఞాననాడి ద్వారా వెన్నుపాముకు చేరుతుంది వెన్నుపాము నుంచి బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ నుంచి తిరిగి మోటార్ నర్స్ ఆర్ చాలక నాడుల ద్వారా చాలక నాడుల ద్వారా నుంచి ఏమవుతుంది ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ మన శరీరంలోని భాగాలు ఇది ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఒక రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఫ్లో చార్ట్ చూపించండి అంటే ఈ విధంగా చూపించు డెఫినేషన్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్ డెఫినేషన్ ఫ్లో చార్ట్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ విధంగా అడగడానికి రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ మీద ఈ విధంగా ఛాయిస్ ఉంటుంది రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటే డెఫినేషన్ రాయించు అనొ
లేదా రిఫ్లెక్స్ ఆర్కును ఒక ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా చూపించండి అన్నప్పుడు మొట్టమొదట ఈ విధంగానే చూపిస్తాం సేమ్ మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసిందే ఉంటుంది ఆ విధంగా జరుగుతుంది అయితే ఈ నాడీ వ్యవస్థ దీంట్లో వచ్చినట్లయితే నాడీ వ్యవస్థలో మనం చదువుకున్నాం రెండు రకాలు ఉంటాయి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ మూడు టోటల్ గా తీసుకున్నట్లయితే మూడు ఉంటాయి నాడీ వ్యవస్థలో పైన మనం మనం చూసుకున్నట్టే నర్వస్ సిస్టమ్ సా ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్ ఒకటి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ తర్వాత రెండవది ఏముంటుంది మనకు ఇక్కడ పరదీయ నాడీ వ్యవస్థ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ తర్వాత మూడవది ఏముంటుందంటే స్వయంచోదిత నాడీ వ్యవస్థ స్వయంచోదిత నాడీ వ్యవస్థ అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ టోటల్ గా మన నర్వస్ సిస్టమ్ మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏమొస్తుందంటే బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పరదీయ నాడీ వ్యవస్థలో ఏమొస్తుందంటే బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే నాడులు స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే నాడులు దాంట్లో ఉంటాయి ఏది అది బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే నాడులను క్రేనియల్ నర్వ్స్ విచ్ ఆర్ ద నర్వ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ కాల్డ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ విచ్ ఆర్ నర్వ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ కాల్డ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ దీస్ ఆర్ ద ట్వెల్వ్ పేర్స్ దీస్ ఆర్ ది థర్టీ వన్ పేర్స్ ద బోత్ ఆర్ అండర్ కమ్స్ యాజ్ ఎ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండర్ పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ స్వయం చోదిత నాడు అటానమస్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవి ఇంటర్లింక్ విత్ రెండింటితో సంబంధం దాన్ని కలిగి ఉండి రెండు రకాలుగా అది తనంతకు తానుగా ఒక స్టేజ్ వరకు అవెంతక అవి నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఏమంటారు అటానమన్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటివి సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ అటానమన్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో వస్తుంది ఈ విధంగా కేంద్ర నాడి వ్యవస్థ పరదీయ నాడి వ్యవస్థ స్వయం చోదిత నాడి వ్యవస్థ కేంద్ర నాడి వ్యవస్థలో రెండు భాగాలు మెదడు వెనుపాము పరదీయ నాడు వ్యవస్థ లోపల వెనుపామ మెదడు నుంచి వచ్చే నాడులు క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటారు కపాల నాడులు వెనుపామ నాడులు పన్నెండు పదమూడు జతలు ఈ రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ లో మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కపాల నాడుల సంఖ్య ఎంత అంటే పన్నెండు లేదా ఆరు జతలు ఆ పన్నెండు ఉంటాయి వీరి ఇవి మాత్రం ముప్పై ఒక జతలు ఉంటాయి ఈ విధంగా ముప్పై ఒక నాడులు ఇవి ఇవి ఉంటుంది ఇది నాడీ వ్యవస్థ లోపల ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తాన్ని ఈ విధంగా చూసుకుంటూ ఉండాలి అయితే మళ్ళా మెదడు లోపల చూసుకున్నట్లయితే మెదడు నిర్మాణం చూసుకున్నట్లయితే మీకు దాంట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది మెదడు ఏ విధంగా ఉంది అన్నది మెదడు ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నది మనకు తెలుసు మెదడు అన్నది ఒక కపాలము లోపల ఎముకల గూడు లోపల ఒక ఇది చాలా సెన్సిటివ్ మెదడు అనేది ఏంది ఒక సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ వన్ ఆఫ్ ద సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్ బాగా సున్నితమైన భాగాలలో మెదడు కూడా ఒక్కటి అది ఒక పుర్రే ఒక ఎముకల గూడు లోపల బ్రెయిన్ చుట్టూ మూడు పొరలు ఆ పొరల మధ్యన ఒక ద్రవముతో తన్ని ప్రొటెక్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ మెదడు పై భాగం అంతా కూడా ఉడిద రంగు లోపల ఉంటుంది లోపటి భాగం అంతా కూడా తెల్లగా ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏమిటి క్వశ్చన్ అడగడానికి బ్రెయిన్ పై భాగము తెల్ల బూడిద రంగులో ఉండి లోపటి భాగం తెల్లగా ఉండడానికి వెనుపము దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది పై బయట వైపు తెల్లగా ఉండి లోపటి వైపు బుడి తనగులో ఉంటుంది ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటిది క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం అయితే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు నర్వస్ చదువుకున్న నర్వస్ సిస్టమ్ చదువుకున్నాం కదా సైటాన్ పై వైపున బ్రెయిన్ లో సైటాన్స్ నాడీకణం యొక్క సైటాన్ అనే నిర్మాణము బ్రెయిన్ యొక్క పై భాగాల వైపున మొత్తం ఆవరించి ఉంటుంది కాబట్టి బుడి తరంగులో ఉంటుంది ఆక్సాన్స్ అన్ని లోపటికి ఉంటాయి కాబట్టి ఆక్సాన్ కి ఎందుకు అట్లా తెల్లగా ఉంటుంది అంటే ఆక్సాన్ పైన మైలిన్ తొడుగు అనేది ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి అది తెల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ లోపటి వైపున ఉంటాయి కాబట్టి మెదడు లోపటి వైపు తెల్లగా బయట వైపు బుడిద రంగులో ఉంటుంది వెనుపాములో అలా ఉండదు వెనుపాములో ఆక్సాన్లు అన్ని బయట వైపు ఉంటాయి సైటాన్స్ అన్ని లోపటి వైపు ఉంటాయి కాబట్టి అది బయట వైపు తెల్లగా లోపటి వైపు బుడిద రంగులో ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ లో చాలా అవకాశం ఉంటు
ఆ విధంగా ఎందుకు ఉంటుంది అని అడగడానికి మన సిసి మోడల్లో ఏ విధంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాన్సెప్ట్ టోటల్గా అండర్స్టాండ్ ఉంటే మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మెదడుకు వెన్నుపాముకి ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది సైటాన్లు పై వైపున ఉంటే ఏముంటుంది అంటే బుడిత వర్ణంలో ఉంటుంది ఆగ్జాన్లు పై వైపున ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే తెలుపు వర్ణంలో ఉంటుంది ఆగ్జాన్లు తెల్లగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఆగ్జాన్ పైన మైలెన్సీ తోడుగు ఉంటుంది సింపుల్ ఇంతే ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మెదడు లోపల మళ్ళీ మనకు భాగాలు ఉన్నాయి ముందు మెదడు మధ్య మెదడు వెనక మెదడు అని భాగాలు ఉన్నాయి ముందు మెదడు మధ్య మెదడు వెనక మెదడు ఉండి ముందు మెదడు లోపల మళ్ళీ భాగాలు ఒక మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ మెదడు లోపల ఒక టేబుల్ వచ్చేస్తుంది మీకు అది పేజ్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఎయిట్లోనో ఏదో ఉంది ఒక టే టేబుల్ ఉంటుంది ముందు మెదడు లోపల భాగాలు ఏమున్నాయి గ్రానల అంబికలు మధ్య మెదడు లోపల ఏం భాగాలు ఉన్నాయి వెనుక మెదడు లోపల భాగాలు ఉన్నాయి వాటి యొక్క విధులు ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ ఉంది ఆ టేబుల్ ఫార్మేట్ ని చక్కగా చూసుకోండి దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడమే తప్ప అదేం ఉండదు అంటే అసంకల్పిత ప్రతికార చర్యలు మెదడు లోపల ఏ భాగం నిర్వర్తిస్తుంది సమతా స్థితిని మెదడు లోపల ఏ భాగం నిర్వర్తిస్తుంది జ్ఞానానికి సంబంధించినది ఏది నిర్వర్తిస్తుంది ఏ భాగం నిర్వర్తిస్తుంది అనేది టేబుల్ ఫార్మేట్ లో క్లియర్ గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ టేబుల్ ను చదువుకోగలిగితే వీటికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అదొకటి రెండవది క్వశ్చన్ పేపర్ లో సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ అడగడానికి కూడా ఇది ఛాయిస్ ఉంటుంది ఆ టేబుల్ ఇచ్చేస్తాడు కింద ఫోర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు త్రీ ఏమో రిలేటెడ్ వన్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ టోటల్ గా దాని మీద అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేటట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టేబుల్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ ఏం లేదు అది ఆ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల మనకు రెండు మూడు రకాలు వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్ ను ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదా ఫోర్ మార్క్స్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ లో టేబుల్ కింద దాన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రియమైన విద్యార్థులు మీరు దీనిని ఈ టేబుల్ ఫార్మేట్ ని ఒకసారి బాగా చూసుకొని ఒకరికొకరు డిస్కస్ చేసుకోండి దాన్ని ఈ భాగం ఏం పని చేస్తుంది ఈ భాగం ఏం పని చేస్తుంది మధ్యముఖం ఏం పని చేస్తుంది దృగ్గోణాలు ఎక్కడ ఉంటాయి సమతా స్థితి శరీరం లోపల మెదడు లోపల ఏ భాగం ఉపదేశిస్తుంది ఈ విధంగా ఒక క్రాస్ గా ఒకరికొకరు ఆన్సర్ చేసుకోగలిగితే గుర్తు బాగా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఆ విధంగా చేసినట్లయితే అయిపోతుంది తర్వాత స్వయం చోదిత నాడు వ్యవస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి స్వయం చోదిత నాడు వ్యవస్థలు అంటే మనకు సంబంధం లేకుండానే అటానమస్ అంటే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ గాని శ్వాస వ్యవస్థ గాని జీర్ణక్రియ గాని కంటి పాప గాని చర్మంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు గాని మనకు సంబంధం లేకుండా జరుగుతూ ఉంటాయి వాటి అంతా అవే నిర్వర్తిస్తుంటాయి ఆ చర్యలను కూడా స్వయం చోదిత నాడు వ్యవస్థ కింద మనకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది అయితే పటంలో మొదలుకు వచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న ఫిగర్ ఉంటుంది క్లోమము ఒక చిన్న ఫిగరు ఈ విధంగా ఉండి ఇట్లా ఉంటుంది ఇదేంటి అని అడుగుతాడు అదేమీ లేదు టెక్స్ట్ బుక్ లో సింపుల్ గా ఇట్లా ఫిగర్ ఉంది ఒకసారి అడిగాడు దీని నిర్మ ఇదేమి దీని బాగా పేరేంటి అని అడిగాడు అంతే వన్ మార్క్ క్లోమం అది క్లోమాన్ని గురించి మనము డిస్కస్ చేసినట్టు ఆ ఫిగర్ ను గుర్తు పెట్టుకుని క్లోమాన్ అన్నది ఏంది క్లోమం అంటే ఏంటిది అన్నది దాని కింద డిస్కస్ చేసినట్టయితే క్లోమాన్ని ఐసోలేట్స్ ఆఫ్ లాంగ్ రాన్స్ అని కూడా అంటాం అంటే లాంగ్ రాన్స్ పిటికలు అన్ని క్లోమాన్ని అంటాము క్లోమాన్ని రెండు రకాల మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే అది జీర్ణక్రియలో పాల్గొంటుంది ఇక్కడ నియంత్రణ అంటే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ తో కూడా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంజైమ్ స్రవిస్తుంది అక్కడ హార్మోన్ స్రవిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటారు ఇది మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటారు దీని లాంగర్ ఆన్స్ ఐసోలేట్స్ ఆఫ్ లాంగర్ ఆన్స్ లాంగర్ ఆన్స్ పుటికలు అని కూడా ఈ క్లోమాన్ని అంటుంటారు ఈ క్లోమన్ ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఒక్కసారి ఫిగర్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ పేజ్ నెంబర్ లో ఉంది ఆ ఫిగర్ ను చూసి అది ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే అయిపోతుంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ రసాయన నియంత్రణ రసాయన మనం ఇంతమంది అంత చదువుకున్న అంత కూడా ఏంది నాడీ నియంత్రణ మన శరీరం లోపల నియంత్రణ సమన్వయం కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ విల్ బి ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే నాడీ వ్యవస్థ మీద ఆధారంగా చేసుకుని ఆ విధంగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఒక రసాయన నియంత్రణ సమన్వయం జరుగుతుంది శరీరం లోపల దీనికి ఏం కావాలి అంటే ఒక వ్యవస్థ జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటున్నాము మీరు అందరు గుర్తు అనుకుంటారు అంతర్
included in this system number of glands which are existing in our body in different parts with they are secreting hormones without any ducts so these are called as a ductless glands ante ee endocrine antarsravi vyavastha lopala grandulu mana sharirama lopala vivida bhagalalo untayi vaati nunchi oka rasayana padartham sravinchabadutundi vaatini hormones antamu aa hormones lu direct ga etuvanti nalala dwara ga kuda raktam loriki pampistu untayi ante andukorake nalalu leni grandulu kabati vinala vinala grandulu without ducts are called ductless glands endocrine glands antarsravi vyavastha sharira antar nirmana lopala undayi anattu tam vitu lopala em em untayi ante motta modata piyush grandhi pituitary gland antar idi medadu lopala oka bhagam lopala untundi medadu lopala veniki pakka bhagam lopala oka bhagam ginda anta p size system lopala untundi deniki ingoka peru undi master of endocrine orchestra antar మాస్టర్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటాం అంటే ఇది తన పనిని తాను నిర్వర్తిస్తూ ద రిమైనింగ్ ద గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ దే విల్ బి కంట్రోలింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఇన్ దిస్ సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్టర్ గ్లాండ్ ఈ పిచ్యూటరీ గ్లాండ్ సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ను సవిస్తాయి సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఒకటి మీకు అందరికి టెక్స్ట్ బుక్ క్లియర్ గా ఉంది సెమెటోట్రాఫిన్ థైరోట్రాఫిన్ గొనెటోట్రాఫిన్ అడినో కారిడోట్రాఫిన్ లూటినైజింగ్ హార్మోన్ పాలిస్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ వ్యాసోప్రెషన్ ఈ విధంగా సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ చేస్తూ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లోపల వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటారు ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మెదడు భాగం లోపల ఉంటుంది ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ కి ఇంపార్టెంట్ ఒక గ్లాండ్ నేమ్ ఇచ్చి అది శరీరంలో ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని తర్వాత ఉండేది ఏంటి నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ నెక్స్ట్ గ్లాండ్ ఏంటిది థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ఈ గొంతు భాగం లోపల ఉంటుంది ఇది థైరాక్సిన్ అనే ఒక హార్మోన్ మాత్రమే స్రవిస్తుంది ఇది కూడా ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ లోపల సేమ్ మెదడు లోపల భాగాలని ఏ విధంగా ఉంటాయో ఈ థైరాయిడ్ ఈ ఎండోక్రైన్ వాటి గ్రంథులు వాటి విధులు మనం బాగా చదువుకుందాం తర్వాత స్త్రీ బీజ కోశాలు ఇది స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ లోపల మాత్రమే ఉంటుంది ఇది రెండు రకాల హార్మోన్ స్రవిస్తుంది ఒకటి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ రెండు రకాల హార్మోన్ స్రవిస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ముష్కాలు ముష్కాలు ఒక పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ లోపల మాత్రమే ఉంటుంది టెస్టోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ స్రవిస్తుంది టెస్టో స్టిరాన్ హార్మోన్ స్రవిస్తుంది ఇది తర్వాత అడ్రినల్ అడ్రినల్ గ్రంథి ఇది మూత్రపిండాలు ఇక్కడ మనం మూత్రపిండాలు ఉంటాయి కదా మూత్రపిండాలకు ఇరువైపుల పైన ఒక క్యాప్ లాగా ఉంటాయి మూత్రపిండాలకు మనం తల పైన క్యాప్ ఎట్లా పెట్టుకుంటామో ఎట్లా కనబడుతుంది మూత్రపిండాలకు ఒక క్యాప్స్ లాగా ఉంటాయి వీటిని అందుకొరకు వీటిని సర్వించే హార్మోన్ ఏమంటే అడ్రినలిన్ అంటాం అడ్రినలిన్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ లొకేటెడ్ ఆన్ ది ఎడ్జస్ట్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ నెక్స్ట్ క్లోమం మనం ఇంత ముందు చదువుకున్నాం ఇన్సులిన్ ఇది శ్రవించే హార్మోన్ ఏమంటాము ఇన్సులిన్ అంట ఈ విధంగా పిట్యూటరీ సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలీజింగ్ సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ విటల్ రోల్ ఇన్ ద ఎండాయిన్ ఎంటాయ్ ద ఎండోగ్రాయిన్ సిస్టమ్ సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పిట్యూటరీ ఆ గ్లాండ్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్టర్ గ్లాండ్ పిట్యూటరీ ఏడు రకాల హార్మోన్స్ తో పాటు సెకండరీ సెక్చువల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాయి సెకండరీ సెక్చువల్ క్యారెక్టర్స్ మీకు తెలియదు మనం థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ అనే గ్లాండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది స్రవించే రిలీజ్ చేసే హార్మోన్ థైరాయిక్జిన్ హార్మోన్ అంటాం తర్వాత స్త్రీ బీజ కోశాలు ఇవి రెండు రకాల హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ టెస్టిస్ పుష్కాలు టెస్టిస్ ఓవరీస్ టెస్టిస్ టెస్టిస్ ఏం చేస్తుంది టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ అడ్రినల్ ఇది 
కిడ్నీస్ పైన ఉంటుంది ఇది అడ్రలిన్ హార్మోన్ క్లోమము ప్యాంక్రియాజ్ అన్నది ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ ఈ విధంగా ఈ అన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటున్నాం ఎండోక్రాయిన్ సిస్టమ్ అంతర్స్రావి వ్యవస్థ డక్లెస్ గ్లాండ్స్ వినాల గ్రంథులు తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా మారుతారు వీటికి ఎటువంటి నాళాలు ఉండవు విచ్ ఆర్ ద రిలీజింగ్ ద హార్మోన్స్ డైరెక్ట్లీ సెంట్ టు ది బ్లడ్ సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డక్లెస్ గ్లాండ్స్ ఇవి ఒక టేబుల్ ఉంది నాన్న ఈ టేబుల్ ప్రకారంగా చూసుకోండి ఇక్కడ ఏమి ఉండదు థైరాయిడ్ అనేది జీవక్రియలను ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టర్ అని ఏం చేస్తుంది ఇది ఒకటి ప్రతిపింద ప్రతిష్టాపనకు మరియు పాల ఉత్పత్తికి తెస్తుంది టెస్టో శుక్రకణాల ఉత్పత్తి కొరకు అడ్రలిన్ ఎమోషన్స్ అడ్రలిన్ గ్లాండ్ అడ్రలిన్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ అంటారు అడ్రలిన్ గ్లాండ్ ఏమంటారు ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ అంటే మనకు ఎదురుగా ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు దాని నుంచి తప్పించుకోవాలన్నా లేదా డిఫెన్స్ చేసి పోరాడాలన్నా నిర్ణయించుకుంది ఫ్యాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లోపల నిర్ణయించుకునేది ఈ అడ్రలిన్ హార్మోన్ నుంచి అందుకొరకు అడ్రలిన్ గ్లాండ్ ఏమంటారు ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ అని అంటుంటారు ఈ విధంగా క్లోమోమ్ అనేది తెలు మనకు తెలుసు ఇది మనకు డయాబెటీస్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ అడ్రలిన్ గ్లాండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సడన్ గా ఎక్కడ స్ట్రీట్ లో వెళ్తుంటాం డాగ్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం మనం అప్పుడు డాగ్ చిన్నది అయితే అగెన్స్ట్ వీఆర్ రెడీ టు ఫేస్ దట్ దట్ ఈస్ మీన్స్ ఫైట్ ఈఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డాగ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఇఫ్ ద ఎనీ ద క్రూయల్ అనిమల్ మే బీ స్నేక్ వాట్ వీ షుడ్ డూ వీ విల్ ట్రై టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లైట్ మోడ్ so that is within fraction of the seconds the decided on the basis of the adrenaline gland which are releasing in the adrenaline hormone oka chinna break tarvata malli tirigi vachedam anta varaku kuda meeru akkade undandi tarvata inga kodiga discuss cheskundam gaurav collector gariki డిఓ గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేదరికంలో నిరక్షరాశ్యతలో భారతదేశంలోనే చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం ఇది ఇప్పుడిప్పుడే ఈ మహబూబ్నగర్ జిల్లా అనేది అభివృద్ధి పదవులు నడుస్తూ ఉంది ఈ తరుణంలో ప్రపంచాన్నే ఉనికిస్తున్నటువంటి కరోనా అనే వ్యాధి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి రావడం ఈ జిల్లాకు రావడం చాలా దురదృష్టకరం అయినా ధైర్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కరోనా నివారణ చర్యలు చేపడుతూ మరి ఈ తరుణంలో విద్యార్థులకు వ్యాధి సోకొద్దని చెప్పి తొమ్మిదో తరగతి వరకు ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఇంట్లోనే ఉండాలి ప్రాణం చాలా విలువైంది కనుక మీరు ఇంట్లో ఉండి జాగ్రత్తలు వహించాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ పదవ తరగతి అనేది బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కనుక భవిష్యత్తు అనేది ఈ పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా కీలకం కనుక మరి వారి భవిష్యత్తు ఏంటని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మేము ఆలోచన చేసి వాళ్ళ గురించి త్రీ డి డిజిటల్ క్లాసెస్ పెట్టినట్లయితే ఇంట్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు చూడగలుగుతారని చెప్పి చెప్పగానే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కలెక్టర్ గారు ఏర్పాటు చేసి మరి లోకల్ ఛానల్ ఏఎన్ఏ ఛానల్ వారి యజమాన్యంతో మాట్లాడి మరి ప్రతిరోజు వందలాది మంది టీచర్లను క్లాసెస్ ఇప్పిస్తూ డిజిటల్ టీవీ ద్వారా యాప్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా ఈ క్లాసెస్ను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది కనుక మీరు అందరు చదువుకోవడానికి మేము ఏర్పాటు చేశాం సమయం వృధా చేయొద్దండి టీచర్ చెప్పినటువంటి అన్ని కూడా విని శ్రద్ధగా రాసుకోండి మీకు ఏదైనా అనుమానం వస్తే డైరెక్ట్ ఇంట్లో క్వశ్చన్ వేసి అడగచ్చు క్లాస్ మాత్రమే మీరు క్లాస్లో కూర్చున్న అనే ఫీలింగ్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీవీలో చూస్తున్నా ఫోన్లో చూస్తున్నా అనుకోవద్దు నేను డైరెక్ట్ క్లాస్లో కూర్చున్నా మంచి మంచి ఉపాధ్యాయులు మీకు చెప్తున్నారు కనుక మీరు అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి మీరు ఆన్సర్ రాసుకోండి ప్రత్యేకంగా టీచర్లు అందరూ కూడా శ్రద్ధతో ఆ టీచర్లను చేయాలా ఏ స్కూల్లో అయితే ఏ స్టూడెంట్ దగ్గర అయితే యాప్ లేదంటారో ఆ స్కూల్ టీచరు ఆ విలేజ్ ఉన్న హెడ్ మాస్టర్ టీచర్ బాధ్యత వహించి ఆ మీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళని పోగు చేసి వాళ్ళ ద్వారా రెండు గంటలు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేటట్లు మీరు అందుబాటులో చేయాలా టీచర్ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా స్కూళ్ళలో పంచుకొని ఏ స్కూళ్ళలో ఏ టీచర్లు ఏ టీచర్ల దగ్గర ఏ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆ స్టూడెంట్స్కు ఈ ఫోన్ ఉందా లేదని కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను వెల్కమ్ బ్యాక్ విద్యార్థులు మనం ఇప్పుడు మొక్కల లోపల నియంత్రణ సంబంధం చదువుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్లా టైప్ రావచ్చు అనేది డిస్కస్ చేసుకొని ముగించుకుందాం 
కొద్దిగా మొక్కల లోపల నియంత్రణ మొక్కల లోపల నియంత్రణ ఓన్లీ రసాయన నియంత్రణ మాత్రమే ఉంటుంది నాడు వ్యవస్థ మొక్కల లోపల ఉండదు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాడు వ్యవస్థ మొక్కల లోపల ఉండదు జంతువుల లోపల అయితేనేమో ద కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ నర్వస్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ టూ టైప్స్ ఆర్ దేర్ బట్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ ఓన్లీ వన్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెమికల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ so which are the chemicals are releasing from the plants are called phytohormones phytohormone lo antaru mokkala lopala vache hormone lane matam mana jantulu lopala chinna simple ga hormones antunnam adrenaline gland avani mana inta mundu chadukunna ga vaatini ani hormones mokkala lopala atomic konni rasayana padarthalu the chemicals are released from the plants which are control and coordination among the plants so these are called phyto hormones phyto <coughs> hormone lu antaru ee avi enti vi ante phyto hormone lu mukkalu lopala phyto hormone levi ante auxins cytokinins zebralins ethylene abscisic acid ఆప్సైసిక్ ఆమ్లము ఈ ఐదు రకాల ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఆర్ రిలీజెడ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ బట్ దీస్ ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇన్ టూ గ్రూప్స్ వన్ ఇస్ ద వృద్ధి ప్రేరేపకాలు గ్రోత్ రెగ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ హార్మోన్స్ అని టూ టైప్స్ ఆర్ దేర్ వృద్ధి ప్రేరేపకాలు వృద్ధి నిరోధకాలు ఈ నాలుగుటిని వృద్ధి ప్రేరేపకాలు అంటారు ఆక్సిజన్స్ సైటోకైనిన్స్ జిబరిల్ ఇథిలిన్ అప్సైసిక్ యాసిడ్ ఏమంటారంటే వృద్ధి నిరోధక హార్మోన్ అంటారు ఇది గ్రోత్ రెగ్యులేటింగ్ ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్ ఇది మనకు తెలుసుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్ మొక్కల లోపల పెట్టిన టూ కిగా చెప్తాను టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక టేబుల్ ఉంది మనం దాన్ని కరెక్ట్ గా టేబుల్ ఫాలో అయితే మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఆక్సిజన్స్ మొక్కల యొక్క పెరుగుదలను పొడుగు పెరుగుదలను చేస్తుంది సైటోకైనిన్స్ ముఖ్యంగా కణ విభజనను ప్రేరేపిస్తుంది సెల్ డివిజన్ ఇట్ ఇస్ ద గ్రోత్ ప్రమోటింగ్ గ్రోత్ అమంగ్ ద ప్లాంట్స్ సైటోకైనిన్స్ కరం విభజన సెల్ డివిజన్స్ జిబరిలిన్స్ జిబరిలిన్స్ రెండు మూడు రకాలుగా ఉంటుంది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్థోనో కార్పీ పార్థోనో జెనసిస్ అని రెండు రకాలుగా అంటే ఫలదీకరణము లేకుండానే అండాలు ఫలాలుగా మార్చడాన్ని దాని చేస్తూ ఉంటాం దీనిని దానికి ముఖ్యమైన కారకం ఏంటంటే జిబరిలిన్స్ తర్వాత ఇథిలిన్ ఇథిలిన్ అంటే కాయలు పండ్లుగా మారడానికి ఒక రిలీజింగ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అయితే ఇవన్నిటికి అగేనెస్ట్ గా అప్సైసిక్ ఆమ్లం ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది తొందరగా పండ్లు కానివ్వకుండా ఆకులు తొందరగా రాలేటట్టుగా చేస్తుంది కాండమిక పెరుగుదలను తక్కువ చేస్తుంది సెల్ డివిజన్ తక్కువ చేస్తుంది ఈ విధంగా అందుకొరకు దీన్ని ఏమంటున్నాము అంటే గ్రోత్ హెనియబేటర్ వృద్ధి నిరోధకము అని దేని అంటారంటే అప్సైసిక్ ఆమ్లం వృద్ధి ప్రేరేపకాలు అంటే ఆక్సిజన్ సైటోకైన్ జిబరిల్ ఇథిలిన్ ఈ నాలుగుటిని ప్రేరేపకాలు అంటారు వీటి యొక్క కరెక్ట్ ఫంక్షన్స్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో టేబుల్ కి వెళ్ళండి ఇక్కడ మూడు టేబుల్స్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఇంతవరకు చదువుకున్నాం ఒకటి మెదడు రెండు హార్మోన్స్ ఎండోక్రైన్ హార్మోన్స్ వాటి గురించి అంతర్సావ్యవస్థ ఒక టేబుల్ ఫైటో హార్మోన్స్ మీద ఒక టేబుల్ ఈ మూడు టేబుల్ లతో క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా చూసుకోవాలి తర్వాత మొక్కల లోపల ఇంకొకటి ఏముంటుంటే కొన్ని ఇవి రెస్పాండింగ్ అగేనెస్ట్ వాట్ కాంతి నీరు ఊష్ణము స్పర్శ ఒత్తిడి గురుత్వాకర్షణ రసాయనక పదార్థాలకు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి వీటిని అనువర్తన చలనాలు అంటారు వీటిని మట మనము అనువర్తన చలనాలు ఎన్ని రకాల అనువర్తన చలనాలు అంటే కాంతి అనువర్తన చలనాలు అంటే మొక్కలు కాంతి వైపు పెరగడానికే ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి ఎక్కడ కాంతి వస్తుంటుందో మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక బుక్ ఉంది ఒక కిటికీ దగ్గర మొక్కను పెట్టినట్లయితే బాగాలని పాట్స్ ద పాట్స్ ఆల్ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ది టువర్డ్స్ ది సన్ లైట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఫోటోట్రాఫిజం దాని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము ఫోటోట్రాఫిజం అంటే లైట్ కి అగైన్ నెక్స్ట్ గా గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంటుంది నెక్స్ట్ నీరు జియోట్రాఫిజ్ ఇది వాటర్ నీరు అంటే కొన్ని రాళ్లకు వాటికి అందుకున్న మొక్కలు ఏం చేస్తాయి అంటే వేర్లు నీటి వైపు ప్రయాణం చేస్తుంటాయి నీటి అనువర్త చలనాలు అంటారు ఇంకోటి స్పర్శ అనువర్త చలనాలు అత్తిపత్తి అనే ఒక మొక్క ఉంటుంది టచ్ చేసిన వడే ముడుచుకుపోతూ ఉంటుంది 
తర్వాత గురుత్వానువర్తన చలనాలు మొక్క లోపల రూట్స్ ఆల్ గ్రోయింగ్ టువర్డ్స్ ది గ్రావిటేషన్ ఆ రూట్స్ గ్రోయింగ్ ను ఎగ్జాంపుల్ గా దేనికి చెప్పుకుంటాం మనము గురుత్వాకర్షణ అనువర్తన చలనాలు అంటాం తర్వాత రసాయన అనువర్తన చలనాలకు ఉదాహరణ అంటే ఏంటిది అంటే ప్లాంట్స్ లోపల హనీ రావడం హనీ వచ్చినప్పుడు బర్డ్స్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తే పాలన్ గ్రైన్స్ దాని నుంచి వచ్చేసి దాని నుంచి పాలినేషన్ కు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రొడ్యూసింగ్ ద హనీ ఈజ్ ద రెస్పాండింగ్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టు ది కెమికల్ అంటే రసాయన అనువర్తన చలనాలకు అది ట్రాఫీస్ అని మనకు చూపిస్తుంది ఈ విధంగా మొక్కల లోపల అనువర్తనాలు ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ చాలా వరకు ఆడడానికి వస్తుంది మొక్కల లోపల అనువర్తన చలనాలు ఎన్ని టైప్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి అనుకుంటే వీటిని అనుకున్నాక ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్ చాలా సింపుల్ గా ఉంది వాటి పేరు లోపలనే ఉంది మనకు వాటి పేరు లోపలనే ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఈ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ మనం ఈ రోజు టూ కి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకున్నాం టోటల్ గా లెసన్ చేయలేదు ఇవి నేను ముందు చెప్పినట్టుగానే జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్క దీని లోపల క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాయిస్ ఉండేది ఏవి అంటే నాల వినాల గ్రంథులు అని వేటిని అంటారు మీరు రాసుకోండి వీటికి ఆన్సర్స్ వెచ్చుకోండి నాన్న నాల వినాల గ్రంథులు నాల వినాల గ్రంథులకు భేదాలు థైరాయిడ్ సమస్య వస్తే డాక్టర్ ను క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతావు రాసుకోండి ఒకటి తర్వాత ఫైటో హార్మోన్ల గురించి ఎవరిని ప్రశ్నిస్తావు ఏమి ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తావు ఫైటో హార్ మొక్కల లోపల ఫైటో హార్మోన్ల గురించి ఎవరిని ప్రశ్నిస్తావు ఏ విధంగా ప్రశ్నిస్తావు రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాయిస్ ఉంది తర్వాత జంతువులు పోట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాటి లోపల శరీరం లోపల జరిగే మార్పులు ఏవి ఇవి క్వశ్చన్స్ మీకు నేను చెప్పిన లెసన్స్ విని టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర తీసి వీటికి ఆన్సర్ చేసుకోండి మీకు రేపు ఎగ్జామ్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది మెదడు పనితీరును తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఎవరిని సంప్రదిస్తావు తర్వాత టేబుల్స్ ఈ టేబుల్స్ పైన ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి బ్రెయిన్ మెదడు మెదడుకు సంబంధించిన భాగాలు వాటి విధులు వినాల గ్రంథులు ఫైటో హార్మోన్స్ ఈ మూడు టేబుల్స్ ను చదువుకుంటే నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్ సో మీకు అందరికి అర్థమైపోయింది నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ను నాల వినాల గ్రంథులు భేదాలు థైరాయిడ్ సమస్యలను పైన డాక్టర్ ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతావు ఫైటో హార్మోన్లను గురించి మొక్కల యొక్క ఫైటో హార్మోన్ల గురించి ఎవరిని సంప్రదిస్తావు సంప్రదిస్తే ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతావు పోట్లాడుకుంటున్నప్పుడు జంతువుల లోపల వాటి యొక్క ఉండే ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది కోడి పుంజలది ఒక ఫోటో ఉంది చూడండి తర్వాత మెదడు పరతీరును తెలుసుకోవడానికి ఎవరిని సంప్రదిస్తావు మెదడుకు సంబంధించిన యొక్క సమస్యలు వస్తాయి తర్వాత మూడు పట్టికల గురించి క్వశ్చన్స్ ను మీరు వెళ్ళండి ఇది కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు అందరూ చదువుకోండి మళ్ళీ తిరిగి మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాం అప్పుడు మళ్ళీ బయో సైన్స్ ఇంకో లెసన్స్ ను ప్రయత్నం చేసుకోవడానికి డిస్కస్ చేసుకోవడం చేస్తాం అంతవరకు తీసుకొని అందరూ చక్కగా ఇంట్లోనే మస్తు టైం మనకు మంచిగా ఉంది మన తల్లిదండ్రులతో కలిసి మంచిగా చక్కగా ఉండి తల్లిదండ్రులకు చేతోడుగా పని చేస్తూ మన ఈ ఆన్లైన్ లెసన్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మీ గ్రేడ్ పాయింట్ ని పెంచుకోవడానికి ఈ సమయాన్ని ఉపయోగించుకుంటారని మిమ్మల్ని నేను అందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ విధంగానే జరగాలని బెస్ట్ ఆల్ తెలుపుకుంటూ నెక్స్ట్ మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం థ్యాంక్ యూ గౌరవ కలెక్టర్ గారికి డిఓ గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేదరికంలో నిరక్షరాస్యతలో భారతదేశంలోనే చాలా వెనుకబడినటువంటి 